ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പെണ്ണിന് എത്രത്തോളവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം ഈ പെൺകുട്ടി അനുഭവിച്ചു എന്നിട്ടും പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് റിൻസി എന്ന യുവതി റിൻസി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞുപോയി പലരുടെയും അത്രയ്ക്ക് ദുരിതകയത്തിൽ താഴ്ന്നു പോയപ്പോഴും മനക്കരുത്തിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളോടും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് പൊരുതുന്ന റിൻസി പലർക്കും മാതൃകയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് റിൻസി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് കൂട്ടുകാരെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് തലേന്ന് രാവിലെ തന്നെ പാചകത്തിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പാതിര കുർബാനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്കും മോൾക്കും ഇടാനുള്ള ഉടുപ്പ് തയ്ക്കാൻ കൊടുത്തത് വാങ്ങി വന്നു അമ്മ പള്ളിയിലെ ഗായക സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് കരോൾ പാട്ടു പാടാൻ ഏഴു മണിക്കേ പോയി പിറ്റേന്നേക്കുള്ള പണി കുറെയെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ച് പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളും തയ്യാറായി പള്ളിയിൽ നിന്നും കൊട്ടും പാട്ടും ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയ മോനെ തോളത്തെടുത്ത് വീട് പൂട്ടി നടന്നു പിന്നിൽ അച്ഛനും മോളുമുണ്ട് വീടിനു മുന്നിലെ ചെറിയൊരു പാലം കഴിഞ്ഞാൽ മൈതാനം തുടങ്ങുകയാണ് അക്വേഷ്യ മരങ്ങളാണ് അതിരിട്ടു നിൽക്കുന്നത് പാലം ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞതും വിജനമായ ആ മൈതാനത്തിലൂടെ ചുവന്ന ഉടുപ്പും മുഖമൂടിയും വെച്ച ഒരു സാന്താക്ലോസ് വരുന്നത് കണ്ടു ഇവിടെ എന്താ ഒരു സാന്താക്ലോസ് എന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് അച്ഛനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അയാൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് എന്തോ ഒഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളത് ഉറങ്ങിക്കിടുന്ന മകന്റെ മുഖത്തേക്കും പ്രാണനൊരുക്കുന്ന വേദനയിൽ ഞാൻ ഓടി പെട്ടെന്നുള്ള പരിഭ്രാന്തിയിൽ അച്ഛന് മൂത്തമോളം കനാലിലേക്ക് വീണു അപ്പോഴേക്കും മോനും ഉണർന്ന് കരഞ്ഞു തുടങ്ങി ആസിഡ് വീണ് കണ്ണ് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓടിയും മറിഞ്ഞും വീണും എഴുന്നേറ്റും വീട്ടിലെത്തി എന്റെ കരച്ചിലും പിന്നാലെ ചുവന്ന വസ്ത്രം ഇട്ടൊരാൾ ഓടിപ്പോകുന്നതും കണ്ട് അപകടം മണത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഓടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ കാലു കഴുകാനായി മുറ്റത്തൊരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം വയ്ക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്നും വെള്ളമെടുത്ത് മോന്റെയും എന്റെയും ദേഹത്ത് കോരി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എത്ര തണുപ്പ് കോരി ദേഹത്തിട്ടിട്ടും നീറ്റലടങ്ങിയില്ല നീറിപ്പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു തീ പിടിച്ച കാടുപോലെ ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അബോധാവസ്ഥയിലായി മംഗലാപുരത്തെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ചികിത്സ മുഖത്തെ മാംസമെല്ലാം ഉരുകി ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു നെറ്റിയുടെയും മൂക്കിന്റെയും സ്ഥാനത്ത് ഒരു വലിയ ദ്വാരം മാത്രം ഒരു കണ്ണ് പോയെങ്കിലും മറ്റേ കണ്ണിൽ വീണ അഴുക്ക് അവരെടുത്തു മാറ്റി വായയുടെ കുറെ ഭാഗം ഉരുകിപ്പോയതുകൊണ്ട് ശബ്ദമൊക്കെ മാറി കണ്ണില്ലാത്ത മൂക്കില്ലാത്ത വായില്ലാത്ത കറുത്തു ചീർത്ത പന്ത് പോലെയായിരുന്നു മുഖം ഒരു മാസം അബോധാവസ്ഥയിൽ ശരീരം പഴുത്തു കിടന്നു ദൈവം കരുണയുള്ളവനാണ് വേദനയുടെ തീച്ചുളയിൽ അവൻ എന്നെ ഉറക്കി കിടത്തി ഞാൻ ഉണരുമ്പോഴേക്കും തൊട്ടിലാട്ടി വീണ്ടും ഉറക്കി പഞ്ഞിക്കട്ട പോലെയുള്ള വിരലുകൾ കൊണ്ട് എന്റെ മുഖം ആകെ തഴുകി ആ ഒരു അനുഭവം മരിച്ചാലും ഞാൻ മറക്കില്ല പക്ഷെ മോൻ ഒരു നിമിഷം ഒഴിവില്ലാതെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അതോർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും സങ്കടം വരും പാവം എന്റെ കുട്ടൻ എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്നവരാണ് അച്ഛന് മിലിട്ടറിയിലായിരുന്നു ജോലി അമ്മ രോഗിയായപ്പോൾ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് പോരേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ നൃത്തം പഠിക്കുന്നുണ്ട് നടൻ വിനീത് കുമാറിന്റെയും നടി അഞ്ചു അരവിന്ദിന്റെയും ബാച്ചിലായിരുന്നു ഓട്ടത്തിലും മറ്റും മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് പോലീസുകാരിയാകണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ ചേർന്നത് പോലും ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ പിന്നാലെ പായാനാണ് അവിടെ സീനിയറായി പഠിച്ചതാണ് ഭർത്താവ് മനോഹരൻ അയാൾ സ്കൂൾ വിട്ടുപോയി കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പെണ്ണു ചോദിച്ചു ഓള് കുട്ടിയല്ലേ പഠിപ്പ് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ മടക്കി ഇപ്പോൾ തന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ അച്ഛനും കൂട്ടുകാരും കൂടി തല്ലി ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നും സ്കൂളിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് കുറച്ചുപേർ ചേർന്ന് ഒരു കാറിലേക്ക് തള്ളിക്കയറ്റി അച്ഛനും കൂട്ടുകാരും തള്ളിയതിന് അയാളും കൂട്ടുകാരും ചെയ്ത പ്രതികാരം ആലുവയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് ഇനി അയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അയാളുടെ വീട്ടുകാർ എന്നെ ഏറ്റെടുത്തു അവരുടെ മകൻ കാരണം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതായി പോയതിൽ അവർ ആത്മാർത്ഥമായും വിഷമിച്ചിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം കനൽ വഴിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു മദ്യപാനിയായ സ്ത്രീചിതനായ ചെകുത്താന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരാൾ മകൾ മനീഷ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളും അടികൊള്ളേണ്ട അവസ്ഥയായി അമ്മയും അച്ഛനും തടുക്കാൻ വന്നാൽ അവർക്കും കിട്ടുമടി ഇതിനിടയിലും പത്താം ക്ലാസ്
ഇടയ്ക്ക് കണ്ണൊക്കെ മറിഞ്ഞ് നിശ്ചലനായി പോകും വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിയ ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ മോന് അപസ്മാരം വന്നു രാത്രിയായതുകൊണ്ട് വണ്ടി കിട്ടാൻ വിഷമിച്ചു ജെയിംസ് എന്നയാളുടെ ടാക്സിയാണ് കിട്ടിയത് അന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഇതുപോലെ പരിഭ്രമിച്ച നാലഞ്ച് അവസരങ്ങളിൽ കൂടി അയാളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ ഭാര്യയെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയാമായിരുന്നു അയാളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പിന്നീടെന്തോ പന്തികേട് തോന്നി തുടങ്ങി പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നിഴൽ പോലെ കൂടെ വരുന്നു അയാളുടെ നിയമപരമല്ലാത്ത ഭാര്യയാകണം ഞാനെന്നാണ് അയാളുടെ ആവശ്യം അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള ആളാണ് അന്ന് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരുന്നു അയാൾ അച്ഛനോട് എന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് വൈകിട്ട് അയാൾ പള്ളിമുറ്റത്ത് ഓട്ടോയിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട് സാന്താക്ലോസിന്റെ ചുവന്ന കുപ്പായം മണിഞ്ഞ് മൈതാനത്തൂടെ നടന്നു പോകുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ചവരുണ്ട് കയ്യിലുള്ള കുപ്പയിൽ മനുഷ്യജീവിതം ഒരുക്കുന്ന ആസിഡാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുമോ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ പൊള്ളലിനെ ഊതി തണുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവ് കാണാൻ വന്നു നിങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെയാക്കി തീർത്തത് എന്ന് ഞാൻ കരഞ്ഞു അയാളും കരഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയി ആസിഡ് അറ്റാക്കിന് ശേഷം സർക്കാർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ദിവസവേതനത്തിൽ ജോലി തന്നു അല്പം സ്ട്രെയിൻ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും തല വെട്ടിപ്പൊളിയുന്ന വേദനയാണ് ജോലിക്ക് പോകാൻ പലപ്പോഴും പറ്റാറില്ല പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മകനെയും കൊണ്ടുള്ള യാത്രകളും കോഴി താറാവ് ആട് വളർത്തലൊക്കെയുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വരുമാനം വരുമാനം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ആളുണ്ട് ഇവിടെ കടങ്ങൾ മേടിക്കും മുന്നോട്ട് പോകും അച്ഛനും കുറെ കടങ്ങൾ മേടിച്ച് ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് തൂക്കിലേറ്റാലും പോരാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയ ശിക്ഷ കൊടുക്കണം ഇനി ഒരിക്കലും ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല റിൻസിക്ക് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരിലേക്ക് ഈ വാർത്ത എത്തിക്കാൻ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാൻ പൊരുതുന്ന റിൻസിക്കിരിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലൈക്കും ഷെയറും ദൈവം റിൻസിക്കൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള കരുത്ത് റിൻസിക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നന്ദ